bomboniera caramella due modellini differenti con filato differente e bordino uno fatto punti alti e l'altro a punti bassi ti propongo questo modellino filato numero 5 uncinetto numero 3 31 catenelle chiudo a cerchio mi raccomando non avvolgete la catenella deve essere dritta cioè tiro e vado a chiudere ad anello puntando l'uncinetto sulla prima catenella realizzata mi raccomando dritto chiudo con un punto bassissimo ecco qua una catenella un punto basso in ogni catenella cercando di nascondere il filo in eccesso quindi poggiamo il filo sulla catenella prendiamo sia il punto che il filo in eccesso primo punto basso per tutto il giro concludo con un punto bassissimo adesso bisogna fare la questi quadratini sono dati da un punto alto una catenella salto un punto di base un punto alto una catenella salto un punto di base allora il primo punto alto lo sostituiamo con 3 catenelle quindi 1 2 3 più il punto basso salto un punto di base e punto sul secondo facendo un punto alto punto alto una catenella salto il punto di base vado sul secondo un punto alto ecco qui che sta iniziando stanno iniziando i nostri quadratini e così per tutto il giro ultimo punto alto del giro catenella chiudo con un punto basso nella penultima catenella prima che inizi il punto alto e chiudo
con un punto bassissimo ecco il primo giro di quadratini allora primo giro di punti bassi secondo giro punto alto con catenella terzo giro punti bassi allora inizio il terzo giro con una catenella un punto basso all'interno del quadratino un punto basso sul punto alto e ripeto un punto basso all'interno del quadratino un punto basso sul punto alto e così via per tutto il giro sto concludendo il terzo giro punto basso all'interno del quadratino chiudo con un punto bassissimo ecco qua facciamo quattro giri di quadratini uno è stato fatto ora il quarto giro è dato da un giro di quadratini e così via fino ad ottenere quattro giri di quadratini alternando quadrati punti bassi quadrati punti bassi quindi io ho concluso il giro di punti bassi e adesso farò i quadratini sempre il primo punto alto è sostituito da 3 catenelle quindi 1 2 3 più la catenella per formare il quadratino è un punto alto saltando il punto di base sotto e andando sul secondo il giro successivo ancora sarà dato da punti bassi come mostrato prima 1 2 3 4 giri di quadratini concludo la parte esterna con un giro di punti bassi la parte esterna è stata fatta adesso passiamo a realizzare il corpo centrale il corpo centrale è dato da punti bassi questo caso qui gireremo in continuo senza mai finire il giro quindi una catenella Il lavoro sarà continuativo in teoria il giro ora è finito dovrei chiudere con un punto bassissimo ma io proseguo continuo sempre a punto basso proseguo continuo continuo a salire come lunghezza ora va bene finito il corpo centrale dato da 18 giri i giri li possiamo vedere contando le righe queste una 2 3 4 e così via 
io ho fatto 18 giri di seguito ma 18 ora dobbiamo fare l'altra la, parte la parte finale che sarà data di nuovo da quadratini giro di quadratini giro di punti bassi e, e via dicendo sempre 4 quindi in questo caso qui chiudo con un punto bassissimo sostituisco il primo punto alto con 3 catenelle una catenella salto un punto di base punto sul secondo e realizzo un punto alto una catenella un punto alto saltando sempre un punto di base catenella salto secondo giro del bordo tutti i punti bassi uno puntato all'interno del quadratino uno sul punto alto uno sul quadratino e così via siamo quasi alla fine concludo il mio lavoro con l'ultimo giro punto basso e taglio ecco il corpo della caramella nascondo il filo l'aiuto di una spilla inserisco il nastrino nella prima riga di quadratini in questo modo alternando Per creare questo effetto sfumato del tulle consiglio di utilizzare due tulle, inserire i confetti, chiudere al sacchettino e infilare ambedue i lati. In questo caso qui potremo posizionare i primi confetti chiudere fare un fiocco dall'altra parte inserire sia il bigliettino gli altri confetti arricciare e inserire dopodiché chiudere con un fiocco sono tante le possibilità di aggiunta e eh, di fiorellini di ogni genere di oggetto come coccinelle eccetera eccetera insomma a voi in base al proprio, alle proprie esigenze e al proprio gusto spero che questo tutorial ti sia piaciuto Ciao, ti saluto, a presto, ciao ciao!